Commencé vers 1960, presque achevé en 1932, d'un style roman et gothique. La façade d'entrée date du XVIIIe siècle et est de style néoclassique. Il est possible d'accéder au sommet d'une des tours de la cathédrale où vous aurez une vue panoramique sur tout Genève, le lac, le Jura et les Alpes. Henri Dunant, ici même autrefois, avaient lieu les exécutions et les tortures. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, était un opposé féroce à ce système de meurtre légal. Ce buste nous rappelle les campagnes menées contre la peine de mort par ce grand homme. from the days where this promenade was the town's botanical garden. It was recreated in 1783. Today the bastions represent a dendrology promenade, the part of botany that deals with trees. À votre droite, l'Université de Genève. Elle fut bâtie en 1872 dans le parc des bastions, anciennement jardin botanique. Elle abrite également la bibliothèque publique universitaire. On your right side, the University of Geneva was built in... Ce monument, qui mesure plus de 100 mètres de long, évoque l'histoire condensée de la réforme calviniste dans différents pays du monde. Au centre, vous avez un groupe de quatre réformateurs principaux, de gauche à droite, Farel, Calvin, Bez et Knox. In the 
center of this small green island, we can admire a bronze statue erected in his honor. Connected to the shore by a bridge, this island was renamed in 1832 to honor the memory of Jean-Jacques Rousseau, the French writer and philosopher who... Excuse me? Jean-Jacques Rousseau wasn't French? Oh, really? Well, what origins would you give him? Swiss? No. Even though many French count him as one of their own. He was in fact a philosopher, writer and composer who influenced the Enlightenment in France and greatly developed modern political thought and was in fact born in Geneva in 1712. already visited Geneva, know that on the right, behind the buildings, lies the Rue du Rhône, the most glamorous and famous thoroughfare of Geneva. Ces vastes arcades datent de 1632 et a servi longtemps d'arsenal, d'où l'origine de son nom. Actuellement s'y trouvent les archives de Genève. On your left side, the ancient arsenal. This building, with its vast archways, dates from 1632 and for a long time served as an arsenal, hence its name. Today, au centre, la tour de Bel Air construite vers 1219 par l'évêque Edmond de Françon. Elle a échappé à un incendie en 1600. Photo stop, 5 minutes stop. <coughs> 